，要不要先通知一下商场部的人？不用了，你们跟我一块进去。是还没有安排好。这就是我拐弯来这里的目的。都没卖，哎呀，又不是光我们没卖，嗯，也对，哎，下个班我们去哪儿啊？哎，你说吧，不知道呀。哎，亲爱的，我今天很早就下班了，晚上一起吃饭吧。嗯，吃牛排怎么样？哎。<笑>哎呦，没事儿，商场不就这样吗？反正现在这店里也没什么生意，我就帮你顶着呗。你帮我买几个东西再见。拜托，大减价能不买那么多吗？<笑>我要红的。小姐。嗯。等一下，我待会跟你说。你好。麻烦一下，这个包有灰色的吗？灰色。您确定要买吗？如果您确定要买，我就去给您拿。呃，如果您只是参考的话，我们店里有很多别的灰色的，您可以看一下。这些都是灰色的。我不知道灰色的成色，我怎么知道我要不要买呢？您不确定要买，我怎么去给您拿呢？让你拿，你，你，你就拿嘛。不好意思啊，先生，现在柜台只有我一个人，我不能离开我的职业岗位。再说了，这要是丢了东西，我可负责不起。柜台怎么会只有他一个人？我们之前的规定不是柜台至少要有两个人吗？对，那那柜台怎么就你一个人呢？上上厕所去了呗。去这么久啊？这人家拉肚子呗，这是人家生理问题，我也管不着，是吧？怎么样，买吗？挺好看的呀。我看他不是去上厕所，是他根本没在吧？谁说的？你你要不你去厕所看看？程经理，林总要来视察工作了，快通知大家。啊，对不起，林总，我来晚了，有什么需要吗？林总，这位是商场的刘经理。刘经理，我想要一个包，但是柜台上没有想要的颜色。怎么回事？还不快去拿！对不起，对不起，我、哦、什么颜色都有，我现在马上就去拿。柜台上怎么就你一个人呢？规章制度不是明确规定必须两个人同时在岗吗？那个、啊，他家里有急事，所以我先帮他顶一下。那他马上就回来，马上就回来。他怎么没有跟我请假呀？这个，我想这应该是刘经理的管理问题吧。啊啊啊！是林总，是。你一个月工资多少钱？三三千。业绩奖金呢？没有。为什么呀？没有业绩啊。你知道为什么吗？服务态度。啊，对对对，林总说的对。你在这工作多少年了？五五五五年多。我现在对这个情况应该非常了解，我知道了。我们走吧。呃，林总，请慢走，欢迎下次再来。林总慢走，对不起啊，慢走，林总。对不起。林董事长正式向大家介绍这位林英雄先生。从现在起呢，他来接替董事长的一切事务，继任我们林氏集团的新总裁。这个老林的公子。果然是年轻有为，气度不凡的，还真是那个国有利器不可以失人的，不愧是老林调教了多年培养出来的接班人呐、啊。呃，这位是，这位是跟随董事长多年的吴为先生，可是三朝元老，能力超凡。幸会幸会，请。这位是赵正邦先生。主要负责零售产业，对于清先生，呃，主要负责酒店产业，人称是世界酒店之神
。呃，刘兰女士，多管影视产业，她可是我们影视界鼎鼎有名的女强人呐、啊。呃，丁木森先生，地产公司的高总，金融顾问公司的陆总，其他几位都是总部的高管。现在会议正式开始，呃，请各位高层呢，呃，分别介绍一下。各个行业在发展上所面临的问题。林总，你对零售行业目前的发展都有怎样的计划？我这儿正规划今年下半年要大步的走出去发展。酒店业这一块呢，目前竞争非常激烈。你看我们是继续高端化呢，还是分开发展大众化酒店？我们集团公司旗下的影视传媒公司在广告方面的投入。资金占整个项目资金总额的百分之十五，而市场回报和广告收益却总不理想。林总，现在数码这种方面山寨产品是层出不穷，而我国的房价却还不是很健全。如果林总有什么好办法，让我们房委知道。林总，你们这一块是集团旗下的全部。林总，我们的金总投资方面，我们是不是应该在地产投资方面？零售方面，服务要比产品更加的人性化，在保留原有架构的基础上，要加速分店的发展。但是记住，我们只走高端市场。酒店的经济投资很大，但是回馈利润相对较慢。我觉得，如果和房地产、娱乐性产业这些综合性产业进行连接的，就会有更联动的收获和效益。影视投资这笔广告费，我觉得不但不能增加，而且要相对减少百分之十。泡沫地产语出的合理性。我想请问各位，房子的市场到底有多大？不晓得董事会开的怎么样了。你就放心吧，英雄既然不让我们参加他的董事会，肯定有他的自信。但愿吧，就怕他扛不住大伙的长枪短炮，毕竟他还是个孩子。刚才林总的一席话，我是颇为欣赏，受益匪浅的。在很多的观点上，我和林总都是心有灵犀，不谋而合。但是，在削减影视投资的广告费用这个问题上，就有点小小的分歧啊。啊，吴总监，您请指说。哎呀，林总啊，这个影视行业它是个暴利行业啊，对，投入大，可回报也大呀。要办事就得花钱，要办大事就得花大钱，看得见、看不见的钱都得花。吴总监，我觉得您说的都对，但是，请人呐，这个世界它不是像你所想象的那样，除了黑就是白，那么两极分明。所以啊，我建议，广告费用非但不能削减，而且要追加百分之二十。哎，我想，如果林董事长今天来参加这个会议，他一定会支持我的这个观点。对，黑白不分就会有很多灰色地带。我相信，吴总监要比在座的任何一位股东都清楚。林总，你这话是什么意思啊？再怎么说，这些股东也是身经百战，在商界都是你的前辈学长。哼，是，嘻哈、犀利都可以，锋芒毕露也可以，但是，你不要说这些啊外行的话，那也会显得很无知、很白痴、很天真、很傻。吴总监。我觉得你刚才说的都没错，当然没错，要不然十几年前林董事长为什么选我做开光牛呢？蒙顿这个牌子和塞拉的运动服很酷似，营业额却不及塞拉的三分之一，你说这是为什么？很简单，这就是同行竞争的残酷，竞争残酷无可厚非，但打着股东的旗号却中饱私囊的商业手段，更是悲。可是叶总，林总啊，都说新官上任三把火，林总今天刚来，就想燃起一把大火。有，感谢各位这么些年来对林氏集团的支持和帮助，但唯有改变才能与时俱进。众人拾柴火焰高，今天我也来添三把火。第一，在实行员工聘用制的基础上。对高层领导也要实行竞争制、聘用制
，员工和高层相互监督。股东除了要拥有一定财力之外，还要有企业的口碑和人气。第二，培养内部人才的同时，要不断的招募英才，加大服务和售后服务力度，不断的招募更多的忠实的股东。真是初生牛犊不怕虎啊！果然犀利的很呐、啊。那请问林总？将如何安置我们这些老家伙？这个我已经安排好了。首先，高层股东跟员工一样，要进行再培训，不断的完善自己。但人在其位，就必须称职敬业，这样才能为员工和集团带来更多的利益和福祉。行了，看来林总今天是有备而来呀、啊。好啊，那我们这些不称职的老家伙也应该有自知之明嘛，林总啊。今天我就向你提出辞职，跟董事长也干了有小二十年了，该休息休息了。哎呀，哎呀，老吴，你看这这公司怎么少得了您呢？没那么严重吧，吴总？您消消气。啊，就是就是，哎，林总不是那个意思，不是那个意思啊。吴总，点我接受您的辞职。这里有您近段时间的工作记录，以及近十年来的工作成绩，感谢您二十年来对。哎，各位，现在我代表林董事长正式向大家介绍这位林英雄先生。从现在起呢，他接替董事长的一切事务，即任我们林氏集团的新总裁。哎，这个老林的公子。啊，对。哎呀，果然是年轻有为，气度不凡呐、啊。哎，还真是那个，我有力气不可以示人呐、啊。不愧是老林调教了多年培养出来的接班人呐、啊。<笑>呃，这位是，这位是跟随董事长多年的吴为先生，可是三朝元老，能与超拔。幸会幸会，起来。这位是赵正邦先生，主要负责零售产业；这于清先生，呃，主要负责酒店产业，人称是世界酒店之神。呃，刘兰女士，主管影视产业，她可是我们影视界鼎鼎有名的女强人呐。呃，丁木森先生。地产公司的高总，金融顾问公司的陆总，其他几位都是总部的高管。现在会议正式开始，呃，请各位高层呢，呃，分别介绍一下各个行业在发展上所面临的问题。林总，你对零售行业目前的发展都有怎样的计划？我这儿正规划今年下半年要大步的走出去发展。酒店业这一块呢，目前竞争非常激烈，你看我们是继续高端化呢？还是分开发展大众化酒店。我们集团公司旗下的影视传媒公司，在广告方面的投入，资金占整个项目资金总额的百分之十五，而市场回报和广告收益却总不理想。好，林总，现在数码市场上的山寨产品是层出不穷，而我国的法律法规还不是很健全。请问林总有什么好办法，让我们防伪防盗？商品的设计这一块是集团旗下的全部产品。林总，的风险投资怎么看？我们是不是应该在地产投资方面上？零售方面，服务要比产品更加的人性化，在保留原有架构的基础上，要加速分店的发展。但是记住，我们只走高端市场。酒店的经济投资很大，但是回馈利润相对较慢。我觉得，如果和房地产、娱乐性产业这些综合性产业进行连接的话，就会有更联动的收获和效益。影视投资这笔广告费，我觉得不但不能增加，而且要相对减少百分之十。泡沫地产语出的合理性，我想请问各位，房子的市场到底有多大？不晓得董事会开的怎么样了。你就放心吧，英雄既然不让我们参加他的董事会，肯定有他的自信。但愿吧，就怕他扛不住大伙的长枪短炮，毕竟他还是个孩子。刚才林总的一席话，我是颇为欣赏，受益匪浅呐。在很多的观点上，我和林总都是心有灵犀，不谋而合。但是，在削减影视投资的广告费用这个问题上。就有点小小的分歧啊！啊，吴总监，您请指说
。哎呀，林总啊，这个影视行业它是个暴利行业啊，对，投入大，可回报也大呀。要办事就得花钱，要办大事就得花大钱，看得见看不见的钱都得花。吴总监，我觉得您说的都对，但是年轻人啊，这个世界它不是像你所想象的那样，除了黑就是白那么两极分明。所以啊，我建议，广告费用非但不能削减而交，追加百分之二十。哎，我想，如果林董事长今天来参加这个会议，他一定会支持我的这个观点。对，黑白不分就会有很多灰色地带。我相信，吴总监要比在座的任何一位股东都清楚。林总，你这话是什么意思啊？再怎么说，这些股东也是身经百战，在商界都是你的前辈学长。是，嘻哈、犀利都可以，锋芒毕露也可以，但是，你不要说这些啊外行的话，那会显得很无知、很白痴、很天真、很傻。吴总监。我觉得你刚才说的都没错，当然没错，要不然十几年前林董事长为什么选我做开矿牛呢？蒙顿这个牌子和塞拉的运动服很酷似，营业额却不及塞拉的三分之一，你说这是为什么？很简单，这就是同行竞争的残酷，竞争残酷无可厚非，但打着股东的旗号却中饱私囊的商业手段，更是悲。可是叶总，林总啊，都说新官上任三把火，林总今天刚来，就想燃起一把大火。有，感谢各位这么些年来对林氏集团的支持和帮助，但唯有改变才能与时俱进。众人拾柴火焰高，今天我也来添三把火。第一，在实行员工聘用制的基础上。对高层领导也要实行竞争制、聘用制，员工和高层相互监督。股东除了要拥有一定财力之外，还要有企业的口碑和人气。第二，培养内部人才的同时，要不断的招募英才，加大服务和售后服务力度，不断的招募更多的忠实的股。真是初生牛犊不怕虎啊！果然犀利的很呐、啊。那请问林总？将如何安置我们这些老家伙？这个我已经安排好了。首先，高层股东跟员工一样，要进行再培训，不断的完善自己。但人在其位，就必须称职敬业，这样才能为员工和集团带来更多的利益和福祉。行了，看来林总今天是有备而来呀、啊。好啊，那我们这些不称职的老家伙也应该有自知之明嘛，林总啊。今天我就向你提出辞职，跟董事长也干了有小二十年了，该休息休息了。哎呀，别老吴，你看这这工资怎么少得了您呢？没那么严重吧，吴总？您消消气。哎，就是就是，哎，林总不是那个意思，不是那个意思啊。吴总监，我接受您的辞职。这里有您近段时间的工作记录，以及近十年来的工作成绩，感谢您二十年来对林氏集团的支持。但是就目前来看，您的确不再适合担任总监和股东这个位置。哎呀，林总啊，你都不会客气客气。走了好，在这个位置上坐的时间也太长了，腻味了。吴总，小伙子，在这个江湖上你才干了几年呢？不要拍了！不要拍了！谢谢大家，谢谢大家，辛苦了，辛苦了！公司一向是不信，现在出了这么大事情，请问贵公司打算怎么处理？这样的公司，公司再再调查，可能公司查出结果，一定会给你们交代，好吗？请问贵公司出现了内鬼，能透露一下内鬼消息吗？好吧，不要拍了！公司只要经营没有内鬼，不要拍了！等我们调查结果，我会跟你们说的，好吗？谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家！这叫什么问题？他会不会说人话？大家不要再拍了！谢谢大家，不要拍了！谢谢，谢谢，谢谢大家！哎，这这都什么时候了？你怎么还来上班？不要怕了，怎么我不能来吗？这怎么现在你嫌疑犯跟千年人都这么拽？哎呀，这是不能看懂。说我是嫌疑犯
，这没判定我有罪之前，就不用看贼的眼光看我。我是谁啊？貌美无敌的白水洗，我爱来就来，爱干嘛就干嘛。我是不会屈服的。依你的惊人之举拖累了公司，你却毫无歉疚，我真是佩服。歉疚吗？我有啊。自从我小月来到这地球上二十多年，确实有两个汉室令我的完美人生略有瑕疵。第一就是聚集了太多异性的偷心情债，第二就是亏欠了报答父母的养育之恩。啊，我真是遗憾。除此之外，几乎没有任何事让我觉得歉疚了。有时候不得不承认，文化和层次密不可分。有文化的人不一定有层次，没教养的人就一定没文化。<笑>韩总监，你说的没错，就像穿得起名牌不一定就是名牌，受过高等教育的人不一定就高人一等。还真是牙尖嘴利，对答如流啊！自卑的人才会故作骄傲，心虚的人才会扮作坦然。人性的弱点是黑是白，得看时间凭证据。事关公司声誉，一天查不出，公司就一天不得安宁。我奉劝你，要是心里有鬼的话，赶紧认罪伏法，不要连累了公司和同事。爱谁谁，反正不是我，我问心无愧。你这是什么态度？要是那边律师文书下来了，麻烦可就大了，到时候闹到法院去，谁来承担？我来承担。请你不要意气用事，常总，请你不要公私不分。你为了这个女朋友付出的也够多了，当心把自己也拖下水。我希望我们的谈话可以客观些，不然的话没得谈。和我说客观，我倒是希望你能客观点。凡事从事实出发，尽量公平、公正、有担当，不要让公司的员工觉得我们公司出了事情就只会互相推诿。好啊，那就请程总监公平公正的尽快调查清楚，有担有当，还自己一个清白。这件事的源头在你，你必须跟进到底。你放心吧，我会的。也希望你能心平气和地等待结果。我心平气和不了，分分秒秒我们都在面临诚信的危机和经济的损失。程总，我希望你能站在公司的高度审视这件事情，而非个人感情当前。事发之后，他为什么会成为众矢之的？是非公道，自在人心吧。我知道小月得罪了一些人，而且这些人正在等着看他的笑话。我也知道，如果没有足够的证据，就算有再多的罪名也无法成立。证据，好啊，那我给你看证据，你好好看看吧。他是多家银行信用卡上的黑名单人物，还借过高利贷。做护士的时候，因为品行不正被医院开除，后来在一家叫一七五八零的公司做兼职，专门骗人骗钱。这一桩桩事件都是我经过四处走访，严密调查的。我不会信口开河，更不会诬陷栽赃。我只是希望你能够看到事实的真相。怎么，傻了吧？这就是你恨不得用性命来保护的女下属，整个一个人格有问题、性格有缺陷的女骗子。这种人既无 EQ 又无 IQ， 徒有其表，败絮其中，只会骗你们这些专门看人家前拱后翘而不在乎人家有没有内涵的男人。现在清楚了吧？你还要不要保留他？保护他。看来你还真是花了不少心思和力气啊，辛苦你了。我知道你交友广阔，路子办法都多，但你这么做是违法的。在事情还没有水落石出之前，我依然保持我的意见。你放心，等我拿到铁证，他休想轻松的穿上水晶鞋。好人坏人，有了证据就清楚。程总，你可以保留。一直保留到你留不住他，我倒要看看他到底最后怎么做人。宁儿，别总跟着我，不碍事不碍事，你忙你的，不用惦记我。英儿，你是个村长，不忙村里的事，跟着我干什么？回家去。村长也是人呢、啊，更何况我现在都退休了，我逍遥自在啊！<笑>不许跟着我！小美呀、啊，我没有跟你啊
。哎，我真好顺路，我真顺路啊！哪有这样顺路？真是。是一款防止静脉曲张的功能袜子。客户呢，对于我们的第一个要求就是尽最大的努力体现本产品的瘦腿功能。所以呢，具体的实施方案就是什么？让主持人一条腿穿袜子，一条腿不穿。亏你们想得出来，当这什么地方啊？马戏团的，我是小丑吗？可是娇姐，我认为客户提出这样的要求是合理的呀。第一，可以体现出他们产品的特殊功效。第二。这对于我们的节目也是一次很好的尝试啊！主持人亲自示范以及另类的展示方式，将会带来非同凡响的效果。嗯，我也觉得这个创意非常有新意。冰、嗯、冰，这个样子是不是会给观众留下非常深刻的印象呀？大家觉得呢？我也觉得想法不错。说实话，我们最近的收视率和销售业绩，我觉得是时候在我们的主持人和主持风格上做适当的调整了。娇姐，现在港台很多主持人都瘦了。<笑>我认为绝对不可以。小燕，你刚才说什么？你说，客户需要我这么做，难道我们为了满足客户，我们就可以自毁形象吗？那如果下次我们展示的产品是一件内衣，你是不是也让你娇姐把内衣穿着上去主持啊？你说现在很多的港台主持人都是以大胆著称，没错，你们是可以在我们主持人身上找创新，但是你们忘了我走的是什么风格？我可不是什么鬼马风格，我走的是知性大方，你们懂吗？啊，可咱们不是固定做一个栏目，要求主持人也有固定的主持风格。客户不同，产品不同，要求的主持效果当然更不可能一样了。如果每个主持人推荐产品的时候都用一模一样的语气，你在给我上课是吧？啊，我告诉你，我可是这儿的元老，我在这儿当主持人的时候，你还不知道在哪投简历呢。现在竟敢对我指手画脚，你没这个资格。可是娇姐。我没有故意针对你，我只是就事论事。这个客户对于我们来说非常重要，并且在合同上已经同意了按照厂商的要求做促销，恐怕你要勉为其难了。好啊，那你就自个儿勉为其难去吧。哎呀，小月这下你可惨了。你简直就是平地一声雷，到处惹麻烦。你就别再吓唬他了，真是的，快说怎么办吧！现在人李大腕已经不干了。哎，还有没有别的主持人啊？你们说的容易，现在马上录播了，我上哪儿找人去啊？一会儿客户上来了，一个一个挨骂是小事儿，万一咱们饭碗没了，那可就是大事儿了。喂，到底怎么样？李娇来是不来啊？他说宁可辞职也不当小丑。小月到底说了什么，把他惹成这样？程总监。这回我不会再给你面子了，让小月收拾东西，马上给我走人。误购地方不大，经不起他这么折腾。他的事情先往后放一放，客户马上就到，再过十分钟开始直播，你想怎么样？我怎么知道？小区袜业的领军地位，嗯，两位总监好，都在等你呢。<笑>来来，王总请，陈总监，安总监，王总到了。王总，欢迎欢迎。安总监，王总，程总监。王总，有个事儿要跟您通报一下，我们的主持人。王总，哎，你好你好你好。你好你好你好，小月小姐要亲自上阵了。哎，李娇小姐呢？李娇她，王总，您大概还不知道，我们小月是模特出身，您瞧瞧这双腿
吹上你们的袜子之后，效果绝对是非同凡响。王总，我已经不做模特很久了呢，为了你们贵公司的产品，我可是拼命到底了，保证给你们公司做最好的销售。<笑>没想到小月的身材这么漂亮，行，看你的表现了。对了，王总，监控室帮我们准备了水果，我们去那边看直播吧。好，韩总监、程总监，请。哎，小红姐，我今天服装怎么样？我急得镜子都没找全呢。嗯，你比李娇漂亮多了。<笑>那我就放心了，冲啊，加油！小月，准备好了吗？创办以来，一直侨居袜业的领军地位。嗯，什么情况？啊，王总，您别着急，我们可以插一些视频做弥补。现场和直播有五秒的滞后时间。张静，快准备提词器。好。促销产品，你们会不会觉得很烦、很冗长，又没有重点？今天我决定用我的亲身经验，告诉你们一段令人心痛的往事。一会儿呢，我们先研究一下小月的主持合同
我先下去看看小月，啊！什么主持合同？哎哎，王总！呀，宝贝儿啊，太棒了！耶！哎，哒哒哒哒哒哒哒！不错不错不错，哎，王总，真的很不错，我非常的满意啊。你的脱口而出令人惊叹，很好，我非常满意。<笑>谢谢王总给我这个机会，谢谢，啊、谢谢王总。哦，那我赶紧告诉他，收拾东西滚蛋喽。你敢？<笑>那他走狗屎运吧。大家做的非常好啊，接下来我们准备下一个产品，海藻海马香水洗发露。OK， 道具部门准备好。耶<笑>、yeah! ！别再婆婆妈妈的了，我不想去。无论如何，这一次一定要把它定下来啊！妈，妈，我们才见了两次，加上这一次啊，就第三次了。人家说事不过三，这一次啊，一定行。走，妈，妈，我不喜欢这种被介绍的感觉。我想等我的真命天子出现，谈一场轰轰烈烈的恋爱，然后再结婚。哎呦，金喜，在咱们家你就死了这条心吧，听妈的话。你再不快点，你爸就把你嫁给他中意的军人了。我不要嫁给那个人，那还不快点？我跟你说啊，那个刘明辉，人长得不错，工作好，收入又稳定，家里也没有任何负担。还有一个最重要的是，你爸那边都通过了，你还犹豫什么？快去！你好，哎，你好，金喜，你好，好了吧？真的真的，行，那就行。哎，老白准备好了吗？是吧？是吧？那个统一口令。一、二、三，耶！正规、公开、公众、公平，保证没有内幕。来，我们上上快点，快点，人家上场啊！陈红凤，这边 OK 了吗？没问题。好，来，陈红，注意时间啊！灯光，把这个灯往那边偏一点，对吧？哎，这些东西放到那边观众手里，保证完成任务。OK， 啊，做完就行了。陈总监，你还记得我吗？我是三号赵颖儿，给您打过电话的。陈总监，我在皇宫酒店开了个总统套间，比完赛后我在那儿等你。三号是吧？嗯嗯嗯，我记住你。谢谢陈总监。你被取消参赛资格，你凭什么取消我参赛资格？就凭你公然邀请主办方领导去酒店开房？开房？开房？谁开房？什么房？开房？看什么看？都不要工作吗？来来来，各部门都给我打起精神来，不允许有任何失误，效率、完美，缺一不可。你知道吗？他可是我们公司集万千宠爱于一身的陈书航总监呀！大老板器重，二老板爱怜。哇，二老板？嗯，二老板是谁
，都准备好了吗？韩老爷，啊，二老板，哎，韩总监，哎，韩总监，大家辛苦了，总监辛苦了。大老板已经发话，这个活动结束后，在海滩举办 party 犒劳大家，一定要来哦。啊陈总监在哪儿？陈总监吧，就是他那他去找女模特了。呀，亲爱的，这次就全靠你了。小姐，是你先撞的我啊！这人怎么这么不解风情啊？不知道美女说的话都是对的。算了算了，我还有急事，不跟你说了、呃。对了，那个后台怎么走啊？你要干嘛？我要去找你们程总监。我听说那个程总监是一个超级大色狼，你最好离他远一点吧。我不怕，我才不怕色狼呢。就算是色魔，我也豁出去了。嗯、看来你是志在必得呀、啊。必须的。哎，怎么样？带我去见他，小飞。哦。好吧，一定的是哪个酒店、啊？我们程总可是很挑的。酒,酒店？谁说我要跟他开房啊？嗯，你不是要走后门吗？我这条件，用得着走后门吗？不是，你到底带不带我去啊？原来不是色诱啊，是直接贿赂。你不要说话那么难听好不好？这只是一点茶水钱而已。好吧，哎、我替你交给他。哎、你几号来着？我八号。好。哎，你别走，你把红包还给我。哎。别别别！马上就开始比赛了，你还不快去准备啊！我傻呀，你把钱还给我，我还给我，我帮你交给他，还给我。那人谁呀、啊？哦，这就是他。
绝食材，这个女人中的男人，男人的四门门。英雄，咱们活活了。什么？这叫实力。嗯、当兵为了什么、嗯？不想成为人中豪杰，赶紧休学回家去。嗯、好，好。教官，白木喜，刚刚我演示的是四百米障碍，大家都看清楚了吗？教官可以做到，你们没有人做不到。现在到出发点集合。水狗的吧，谢了。怎么这么不小心呢、啊？我我哪知道。八号螺水狗。嗯、<笑>来，这是这，别过了。顾顾同志，我你不吃了，我吃了。没事，一你给我停就完了，再别跑，等会抓着你，我弄死你！站住！不见了，啊，你白睡一千块，你你你,你得还钱是吧？光头哥，我跟你说，这个出了一点小状况，我现在去参加环球小姐比赛，我得了奖，我立刻还钱，我。你还来？小调皮。哎，你可以歧视我的人品，你你也可以歧视我的人格，你你不能侮辱我智商吗？是吧？啊，一个月
，十五天，十五天，多少天？三天，三天，三天，三天，我一定会去，不要。战斗结束，你来晚了。对不起啊，白教官，我总是慢半拍。哈哈。小心！哎，英雄，你没事吧？给我看看。阿姨，你看一下，这是你的包吗？是是是,是。查一下有没有少什么东西。哎，又怎么样？没事吧？呃、没事。行了，先这样了。谢谢谢。谢<笑>喂。木喜，你到哪里了？我我这出了点状况，对不起啊。要紧吗？要不要我过去？啊，不用，我待会儿可能得去趟警察局做个笔录。今天这 party 我可能可能去不了了，真不好意思。那你先忙，有事情打给我。啊啊，行，拜。师傅，师傅，幺七五八零，来，师傅，一切我帮你，幺七五八零，一切我帮你啊。
喂，啊，哦，现在啊，有空有空，那这可没有提前预约啊，这可是紧急任务，报酬可要翻倍哦。哼，好的好的，没问题。绝人之路，白水洗，加油！白水洗，干嘛呢你啊？瞧见没有，那么多病患等着你呢。护士长，我奶奶，我奶奶快不行了。你哪个奶奶呀、啊？哎，她去年不是已经……啊，那个是姨奶奶快不行了。行行行行啊！好了好了好了,好了，去吧去吧啊！谢谢你啊，护士长，谢谢。我会帮你请假啊。哎，小李，护士长，帮忙照顾一下。这是我在幺七五八零的第一次任务，我一定要加油。你好，你好，请问是程总吗？我是您今晚的 Miss Moon。我已经到了，就在海边呢。你在哪呢？我看到你了。你是幺七五八零派来的，是啊。这个世界可真小，这样多好啊！自己动手，丰衣足食。恭喜你，开始新的工作。谢谢你的夸奖，我不过是兼职挣点外快而已。程总啊，从我见到你的第一秒开始，我的工作可就要计时了。你还不抓紧时间交代任务？我还有啊，幺七五八零的制度里，可没有临时退货这一条。嗯哼，为了保证工作顺利，我还是开门见山的和你说清楚，没有提前预约随叫随到的情况要翻倍，超过预定时间要另外加钱，有肌肤接触要根据部位不同单独计算。部位不同，单独计算。是啊，就像我是来扮演你女朋友，肯定有肌肤接触啊，比如说牵手、搂肩膀、抚摸头发、摩挲脸颊，甚至是轻微的拥抱和接吻。这部位不同，当然价钱可不能一样了。说白了，就好像超市里的牛肉。牛肉，比如说牛排、牛肚、牛腩、筋牛肉，这各个部分不同，价钱能一样吗？所以啊，我要事先和你说明，免得你到时候后悔。好一个人肉贩子！真没想到我们在这儿又碰面了。我我我不记得我们在哪里碰过面啊。小姐，你可真是贵人多忘事。那胡先生，忘事情不要再提了，怪不得你没有女朋友呢。奈何，鄙人没有女朋友是因为对人对己要求高而已。喂，你现在和我公司的约定已经迟了半个小时了。那走了。哎，我还对你一无所知呢。万一穿帮了怎么办呀、啊？先做个自我介绍，我叫程书航，今年二十九岁，多伦多大学硕士毕业，三年前回国，现任乌木购创意总监。我喜欢冲浪，还有登山。知道，名字、年龄、职业就够了，我又不是做身家调查。看来你是第一次接受这种服务了。还真是第一次。喂，你可是拿走了我的第一次哦。说什么呢？<笑>放心吧，我会对得起你的第一次的。对于这类派对啊，我算是老手了。哎，这个算谁的呀？<笑>算了，我没那么小气，开玩笑的。
是明月的意思，可不是小月饼啊。哦，是明月啊。今天啊，正好是我跟舒航交往一百天的纪念日。一百天，恭喜恭喜！那是不是要庆祝一下嘞？是啊。韩总来了韩总，你怎么一个人来啊？你男朋友呢？想要陪我的人太多了，实在是很难摆脱，干脆就自己来了。舒涵，这位好像在哪儿见过，介绍一下吧。呃，韩总，你好，我是木恩，舒涵的女朋友。哦，我想起来了，你不就是上次参加比赛？掉水里的那个落汤鸡吗？舒涵，你怎么让自己的女朋友来参加我们的比赛，还出了洋相呢？啊，我那是出水芙蓉。舒涵，我想下水游泳，你陪我去吧。那当然了，既然都来海边了。干嘛不秀一下自己的好身材呢没错，正是你最贴心、最靠谱的战友。<笑> God， come on！ 我、哦、操什么？上车！走开，走开！哇，这车也太帅了吧！啊，哎，这是什么呀？哇！哇！哇！啊！太帅了，这个车，哇，二百六十迈，开这么快，检查完了。呃，检查完毕。皮呢，还是林英雄的。这命啊，却是富二代公子的。哎，原来你出身不凡呢。哎，你口风也忒紧了吧？我给你几年的革命感情，你居然，哼，切。哎，哎，这车肯定开得很快吧？啊，这个，这，哎，怎么怎么点火啊？啊！哇，超级赛兽来了！啊！哦<笑>慢点，小心被他发现了。哎，对了，接着，哎，最新款，哎，广告刚打出来就被你买了，哎，有钱真好啊，给你的，啊，真的假的？嗯，感谢老天爷，终于有人服侍我了。别高兴太早
福利送葡萄，可不是白送的哦。啊！压力山大，连我这种级别都有手机配，呃，不会是什么不可能完成的任务吧？不能完成的任务都不叫任务，这个任务你必须帮我完成。你不会让我偷拍外交官吧？那可不成，那违反纪律。谁让你在学校里面偷拍了？你只要让我随时知道白教官的动态就行，所以才要拜托你嘛。不管在学校里面还是外面，都要观察白教官。Yes sir， <笑>我先试一下，拍个白教官，背影。嘿，哎，焦点虚了，别别晃，别晃。喂，呃，这哇。无人驾驶，英雄，你这样也能开啊？直觉呀、啊，速度与激情，我好酷啊！你闭嘴，低点头，挡我视线了。你哪儿来的视线呢？林总，真是好妙法。林总，请过目。吴总，哦不，吴伟走后啊，带走了大量的客户资源。另外，集团有很多业务都是他出面谈的，他现在一走，相继都出现了问题。我爸给了他这么大权利。董事长向来是用人不疑，疑人不用，懂得下放权力。再加上唐老人家最近的身体和精力都大不如从前了，所以很多事情都交给吴伟来打理。不同的管理者有不同的方式，需要时间来适应。哎，现在又遇上金融风暴，集团的经营上、管理上都出现了一系列的问题啊。林总，需要解决的问题确实很多，辛苦了。要不要喝杯咖啡呢？如果喝咖啡能解决问题的话，我每天都会请全公司的人喝咖啡。对不起。你好，林总办公室，请讲。什么？怎么了？吴威的手下纷纷辞职，一些高管提出想和你谈一谈。稍安勿躁，暂时不要表态。啊，知道了。林总，那现在怎么办？想挟天子以令诸侯，我又不是扶不起的刘阿斗。你去和他们说，我有重要的客人要见，暂时谁都不见。是。
把递交茨城的员工名单统计一份，然后去人力资源部把他们的资料调出来，送到我办公室来。今天我请客，哎，别别别，就走，去去去去去去，哎，白蛋，欢喜打九折，干杯，喂，打什么折呀？既然是来捧场的，就不能占便宜。以后要打折呀，您记住了，我这帮兄弟来的时候，您多给打几折啊。瞧瞧我们队长，那就是有觉悟有高度啊，那对我们的亲家那是好的没话说啊。必须的呀，以后我们家欢喜你还得多关照啊。我今儿可高兴，我们家欢喜啊，以前呢根本就不会做菜，这凉菜他做的，你们吃怎么样？好口吧？好吃好吃。我就是不知道我这亲家他满不满意。白队长，你也太客气了，这么好的闺女都嫁过来，亲家他能不满意吗？是啊。哎，我说队长的亲家满意吗？啊，满意，欢喜做的挺好的。哎，太好了！有您这句话，我就放心了。啊，来来来来来来来来来！今天这菜真不错，真的。啊，啊，是啊。那你们先走吧，我闺女跟我说两句悄悄话。哎，好，哎，白队，要不给你签个到吧？签什么到？放心吧，我掌握着时间呢。老白的字典里没有“迟到”这俩字，来帮帮忙。哎，那好，那我们走了，走走吧。爸，哎，今天谢谢你来看我啊。但你以后还是尽量少来吧，也不要管老板娘叫亲家。这话是他让你出来跟我说的吧？我来捧他的场，这个狼心狗肺的东西，哎，我找他去。你听我说，是我不想让别人知道，这康真还没毕业，影响不好。不是爸说你，现在想起来影响不好了。阿姐，要是在这干着不顺心，跟爸说，爸接你回去啊。他欺负你没有？没有没有，我不想让别人另眼看我。这未婚先孕也不是什么好事，你总来那是给我压力。啊，好，别说了，爸明白了。谢谢爸。没事。哎，这还三分钟就两点了，你再不走就……我知道了，你放心，晚不了。欢喜啊，嗯，注意照顾好自己的身体，还有他，啊。记住了，爸妈还有咱们家，永远是你的坚强后盾。嗯，咱爸走了。啊，为了所有爱我的人，我一定要好好的，加油！我是打不倒的白欢喜。哎呀，可那个赵小姐的花儿似，可得站住面子，老进了又说，公司这次是损失惨重啊。惨了惨了，大老板该不会拿我们策划部开刀吧？那可说不定，我们业务部能有韩总年招了，你们策划部估计死罪能免，活罪是难逃了。那年终奖金肯定是没有啊！我还等着奖金，换手机呢，换手机，几百。天干物燥，小心火烛。哎呦，哎，你老大，你看